আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হাটু ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ডিপিএসসি হাসপাতালের চেয়ারম্যান এবং বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শফিউল্লাহ প্রধানকে ডাক্তার শফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা কথা বলবো আজকে হাঁটু ব্যথা নিয়ে হাঁটু ব্যথা এমন একটা সমস্যা আর হাঁটু এমন একটি জয়েন্ট যে সারা শরীরের ওজনকে কিন্তু এই হাঁটু বহন করছে যেটাকে আমরা ওয়েট বিয়ারিং জয়েন্ট বলি এবং এই হাঁটু ব্যথায় অনেকেই আমরা কম বেশি আক্রান্ত হয়েছি বা হব এরকম তো হাঁটু ব্যথার কারণগুলো একটু আপনি বলবেন কি আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এবং সারা ওয়ার্ল্ডে আমরা খেয়াল করছি যে এই যে বাদ ব্যথা যত রুগীগুলো বাড়ছে তার ভিতরে হাঁটু ব্যথা অন্যতম এবং হাঁটু ব্যথা এমন একটা সমস্যা আমি প্রায় রুগী পেয়ে থাকি যে এক পর্যায়ে আমাদের কাছে নিয়ে আসে হুইল চেয়ারে বা স্ট্রেচার করে তো এই যে হাঁটু শুধু স্পেসিফিক একটা জোড়ার কারণে কিন্তু একটা লোক একটা চলাফেরা অচল হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ যেটা আমরা ডিজেবল বলি বা পঙ্গুত্ব তার ভিতরে সবচেয়ে প্রধান যে কারণ সেটা হচ্ছে অস্টিও আথ্রাইটিস আচ্ছা সামনে পেটেলা বা বাটি এবং দুই হাড়ের মাঝখানে সাদা যে অংশটা এটা হচ্ছে কাটিলেস যে কাটিলেসটা হচ্ছে হাঁটুর কুশন হিসাবে কাজ করছে মানে উপরের হাড়ার যেটা গাড়িতে থাকে ওয়াশার হিসাবে কাজ করে এটা হচ্ছে এই কাটিলেসটা হচ্ছে উপরের হার এবং নিচের হাড়ের ভিতরে যেন কোনো সংঘর্ষ না হয় কোনো ইঞ্জুরি বা ব্যথা বেদনা না হয় এবং শরীরের ওজন যেন নিচে পাস হতে পারে এটাই অস্টিওথ্রাইটিস যে কথা বলছিলাম যে হাড় ক্ষয় রোগ বা অস্টে সেটাতে এই কাটিলেস দেখেন ওই পাশের যে ছবিটা আছে সাদা অংশটা বা প্রায় নাই বললেই চলে লাল হয়ে গিয়ে খেয়ে বা ক্ষয় হতে হতে এটা হয়েছে এটা হচ্ছে অস্টিওথ্রাইটিস এবং এটি হচ্ছে হাঁটু ব্যথার অন্যতম কারণ অনেক কারণ আছে এই রুগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি আমরা যদি একশোটা হাঁটু ব্যথা রুগী দেখি তার ভিতরে দেখা যাবে যে এই কেসগুলো প্রায় নব্বই ভাগ তাছাড়া কোন কারণে যদি কোন হাঁটু থেকে আঘাত পেয়ে থাকে কোন কারণে ইঞ্জুরি হয়ে থাকে হিস্ট্রি থাকতে পারে যে দশ বছর আগে সে আঘাত পেয়েছিল হাঁটুতে পড়ে গিয়েছিল বা কোনো কারণে ব্যথা পেয়েছিল ওই সময় ভালো হয়ে গিয়েছে ওই হাঁটুতে দেখা যায় আথ্রাইটিস কিন্তু এক হাঁটু ভালো আর হাঁটুতে আথ্রাইটিস ডেভেলপ করেছে তো এই যে ট্রমাটো মানে ট্রমা থেকে কিন্তু অস্ট্রোথ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে অথবা আপনার যে অন্যান্য আথ্রাইটিস যেমন রিউমাটয়েড আথ্রাইটিস যেটা হচ্ছে একটা জেনেটিক্যাল ফ্যাক্টর দায়ী অ্যানকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস জেনেটিক্যাল ফ্যাক্টর দায়ী এই সকল আথ্রাইটিস থেকেও কিন্তু সেকেন্ডারিলি এই হাড় ক্ষয় বা হাঁটুর হার ক্ষয় হতে পারে অস্ট্রো আথ্রাইটিস হতে পারে তাহলে যে কোনো আথ্রাইটিস হোক না কেন এবং আর একটা হচ্ছে যেমন টিউবার কোলাসিস যদি টিউবার মানে টিউবার কোলার আথ্রাইটিস হয়ে থাকে কমন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট প্রায় হয়ে থাকে এবং এই এই ক্ষেত্রেও দেখা যায় সেকেন্ডারিলি কিন্তু এক পর্যায়ে গিয়ে এই অস্ট্রো আথ্রাইটিসটা ডেভেলপ করতে পারে দেখেন এটা আরও ক্লিয়ার করা হয়েছে যে দেখেন যে যে সাদা যে কাটিলেসটা থাকার কথা সেটা জায়গায় জায়গা লাল হয়ে গিয়েছে মানে একেবারে প্রাইমারি একটা ছবি মানে হাঁটু ব্যথা যখন শুরু হয় তখন কিন্তু আস্তে আস্তে ইরোশন শুরু হয় যেটা আমরা ইনফ্লামেশন বলে থাকি হাড় খ মানে ভিতরে প্রদাহ প্রদাহ হচ্ছে এই প্রদাহে প্রথম যেটা হয় যে সাইনুবেল ফ্লুইড থাকে চারপাশে হাঁটুর ভিতরে ক্যাপসুল থাকে এই ক্যাপসুলের ফ্লুইড প্রোডাকশানটা বন্ধ হয়ে যায় তখন এই কাটিলেসগুলো আস্তে আস্তে ইরোশন হতে থাকে ক্র্যাকিং হয়ে যায় যেমন শুকনাকালে আপনার যদি ধান খেত দেখে থাকেন মাটি যেমন ফেটে যায় না ফেটে ফেটে যাচ্ছে অ্যাজ লাইক হাঁটুর ভিতরে কাটিলেসটা কিন্তু ফেটে যায় এবং কিছুটা শুকিয়ে যায় বা মসৃণতাটা কমে যায় তখন এই চেহারাটা চলে আসে এবং এগুলা আস্তে আস্তে কিন্তু আগাইতে থাকে অনেক সময় রুগী যেটা প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ রুগী যেটা মনে করে যে হাঁটু ব্যথা হয়েছে তো কি হয়েছে কিছুদিন ব্যথার ওষুধ খেলে হাঁটু ব্যথাটা কমে গেল কিন্তু এটা যে তার ভিতরে শুরু হলো সে কিন্তু বুঝতে পারে না এটা দীর্ঘদিন চলতে চলতে এক পর্যায়ে এই ছবিটা দেখেন এটা আমরা হাঁটুর একটা ওই যেই রুগী হাঁটু ব্যথা হয়তো দশ বছর আগে ছিল বা পাঁচ বছর আগে ছিল আফটার ফাইভ ইয়ার্স আমরা যদি এক্সরে করি এখানে সেই উপরের হার এবং নিচের হার প্রায় লেগে গিয়েছে মানে মাস্কেসটা নাই আর কাটিলেস নাই মানে ওই যে কাটিলেস ক্ষয় হচ্ছিল সেটা কিন্তু আস্তে 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 ক্ষয় হতে 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 এক পর্যায়ে আর কাটিলেস থাকে না কাটিলেস ইস ইম্পর্টেন্ট কারণ না হলে কিন্তু প্রচণ্ড আঘাত হবে ব্যথা হবে দুই বংশের উপরে যে বংশের যে পেরিওস্টিয়াম থাকে সেটাও কিন্তু এক পর্যায়ে দুইটা খুব ক্লোজলি চলে আসে এবং কাটিলেস যখন থাকে না তখন সেই 
রোগীর ব্যথা এত তীব্র থেকে তীব্রতর হতে পারে ছবি দেখছি ইয়াস এটা আরেকটা হাঁটুর সমস্যা যেটা আমরা হাঁটু ব্যথা নিয়ে যেহেতু কথা বলছি এটা জুভেনাল আর্থ্রাইটিস এটা দেখেন একটা বাচ্চা পায়ের ছবি হাঁটুটা বাম বাম পাশের হাঁটুটা ফুলে গিয়েছে এবং লাল হয়ে গিয়েছে বুঝেই যাচ্ছে আর্থ্রাইটিস অনেক প্রকার যেটা আমরা বলছিলাম যে অস্ট্রিয়াথ্রাইটিস যেমন কমন একটা কেস জুভেনাল আর্থ্রাইটিস সাধারণত উঠতি বয়সী বাচ্চাদের হয়ে থাকে এটা একটা জেনেটিক্যাল ফ্যাক্টর দায়ী এর জন্য এ থেকে ভিতরে যেটা হয় প্রদাহ হতে পারে হাঁটুতে আর কিছু আর্থ্রাইটিস আছে যেমন অ্যানকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এ জাতীয় হাঁটু ব্যথা হতে পারে বা ব্যথার সাথে ফুলে যেতে পারে রোগী তীব্র কষ্ট হতে পারে সে একটু চলাফেরা করতে তার সমস্যা হবে টোটালি ইয়াং একটা বাচ্চাও কিন্তু সে ডিজাবল হয়ে যেতে পারে ব্যথা বেদনায় দিস ইজ আপনার জুভেনাল আর্থ্রাইটিস এটাও একটা হাঁটুর ছবি এটাও দেখেন হাঁটু সাধারণত যদি আর্থ্রাইটিস হয় তখন এই জাতীয় একটু একটু হালকা সয়েলিং পাওয়া যেতে পারে যেটা অস্ট্রো আর্থ্রাইটিস আমরা প্রায় রুগীর পেয়ে থাকি যে হাঁটু ব্যথার সাথে একটু হালকা হালকা ফুলে গিয়েছে বা রুগী অনেক সময় বলে যে তার ওই হাঁটুটা গরম হয়ে থাকে সে যদি ফিল করে ধরতে চায় চলছে একটা গরম তো থাকবে হতে পারে এইটা আরো খারাপ একটা ছবি আমরা এটাকে বলি থার্ড ডিগ্রি অস্ট্রো আর্থ্রাইটিস মানে ওই যে আর্থ্রাইটিস গুলা যেগুলো ওগুলো যদি প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা না হয় বা রিহ্যাবিলিটেশন চিকিৎসা না হয় পুনর্বাসন না হয় তাহলে এক পর্যায়ে কিন্তু আপনার দেখেন কন্ডাইল গুলো একদম লেগে গেছে হ্যাঁ ল্যাটারাল যে বাইরের যে কন্ডাইল গুলো আছে সেই কন্ডাইল গুলো দুইটাই লেগে গিয়েছে একেবারে কমপ্লিট ফিক্সড হয়ে যায় অনেক সময় এই লেভেলে চলে আসলে কিন্তু তাকে আবার নি রিপ্লেসমেন্টে যেতে হয় সেটাই তো এইটা দেখানোর উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যেন রোগীরা হাঁটু ব্যথা হলে সাবধান হয় এই পর্যায়ে যাতে না আসে এই পর্যায়ে যেন না আসে কারণ এই পর্যায়ে যখন নি রিপ্লেসমেন্টে যেতে হয় নি রিপ্লেসমেন্টে একটাই প্লাস পয়েন্ট শুধু সে তার ব্যথা থাকবে না সেটাই কিন্তু সে কিন্তু স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে না সে কিন্তু উঁচু জায়গায় বসতে হবে হাঁটতে পারে কষ্ট হবে তার সিঁড়ি বাওয়ার কিছু নিষেধাজ্ঞা থাকবে অনেক কিছু থাকবে অনেক ইয়া থাকবে এবং এই ক্ষেত্রেও এই আর্থোপ্লাস্টিক কিন্তু অনেক ব্যয়বহুল যারা খুব স্ফীত বা অবেস যাদের বলি তারা কি বেশি যেহেতু ওজন অনেক বহন করতে হচ্ছে তার হাঁটুকে তারা বেশি এই অস্ট্রো আর্থ্রাইটিসে ভুগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই ওজন একটা ফ্যাক্টর আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে কারণ হচ্ছে শরীরের ওজন যখন বেশি হয় তখন শুধু হাঁটু না অ্যাঙ্কেল বা স্পাইন মেরুদণ্ড মানে শরীরে যেই যেই জোড়াগুলো আপনার ওয়েট ভিয়ার করে সেই সেই জোড়ায় কিন্তু আপনার প্রদাহ হতে থাকবে বা মাইক্রোট্রমা আমরা বলি আস্তে আস্তে ছোট ছোট ইঞ্জুরি হতে 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 এক পর্যায়ে তার সেকেন্ডারিলি বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে স্পেশিয়ালি অস্ট্রো আর্থ্রাইটিস এবং ওজন কিন্তু অবশ্যই একটা বড় ফ্যাক্টর এই আর্থ্রাইটিস রোগীর ক্ষেত্রে ওজন কমাতে হবে এবং আমি আপনার যখন চিকিৎসা নিয়ে প্রশ্ন করব তো নিশ্চয়ই জানতে চাইব যে ডিপিআরসি হাসপাতালে এই অস্ট্রো আর্থ্রাইটিসের চিকিৎসার সাথে সাথে ওজন কমানোর ব্যবস্থা রাখছেন কি না অবশ্যই আমরা ডিপিআরসি হাসপাতাল যেহেতু আমাদের হাঁটু ব্যথা বা আমরা বাদ ব্যথা রুগী নিয়ে ড্রিলিংস করি আমাদের এই ক্ষেত্রে আমরা প্রায় রুগী পেয়ে থাকি অতিরিক্ত অভেজ পেশেন্ট তো এই রুগীদের ক্ষেত্রে আমরা শুধু কেবল হাঁটু ব্যথাটা কমিয়ে ফেললে হবে না কারণ হচ্ছে তার যদি অতিরিক্ত ওজন থাকে আবার কিছুদিন পরে তার হাঁটু ব্যথা ফিরে আসতে পারে তাহলে একটার সাথে আরেকটা কিন্তু সম্পর্ক যুক্ত তবে অনেক সময় রুগী এসে বলে যে যে ডাক্তার বলেছে বা তার ধারণা যে অতিরিক্ত ওজন থেকে তার হাঁটু ব্যথাটা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আগে হাঁটু ব্যথার চিকিৎসা দিতে হবে আমরা আরও কথা শুনবো ডক্টর সফিউল্লাহ প্রধান একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসেন আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য ২৪ ঘন্টা খোলা নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল বিরতির আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে ওজন যারা খুব বেশি স্ফীত বা অবেস তাদের এই অস্ট্রিও আর্থ্রাইটিস বা হাঁটুর বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে কিনা আপনি বলেছিলেন যে ওজন কমাতেই হবে এবং আমি এখন একটু চিকিৎসার পর্যায়ে যাচ্ছি আপনার কাছে যে হাঁটু ব্যথা আপনি রোগ নির্ণয় করলেন যে অস্ট্রিও আর্থ্রাইটিস আরও অনেক আছে টিউবারকুলার আর্থ্রাইটিস তো অস্ট্রিও আর্থ্রাইটিস যদি হয় 
আপনি ডিপিআরসি হসপিটালে কিভাবে তখন প্রগ্রেস করবেন আপনাকে ধন্যবাদ আসলে আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই হাটু ব্যথার ম্যানেজমেন্ট করে আসছি দীর্ঘদিন ডিপিআরসি একটা স্পেশালাইজড হসপিটাল আমরা এখানে বেসিক্যালি বিভিন্ন ব্যথাজনিত সমস্যা মাসকুল স্কেলেটাল ডিজর্ডার আমরা প্যারালাইসিস এবং পুনর্বাসন নিয়ে আমরা কাজ করি তো আপনি দেখবেন আসলে বাংলাদেশে যে চিকিৎসা প্রসিডিউর এবং উন্নত বিশ্বের ক্ষেত্রে চিকিৎসা প্রসিডিউর একটু ডিফারেন্ট আছে তারা কিন্তু টার্সিয়ারি লেভেলে যে চিকিৎসাগুলো আছে এই চিকিৎসার উপরে বেশি জোর দেয় মানুষ আপনার এখন প্রায় সারা ওয়ার্ল্ডই ইনফেকশুয়াস বা কমিউনিকেবল ডিজিজ নাই বললেই চলে অনেকটা কন্ট্রোলে চলে আসছে এই ছবিটার ব্যাপারে কিন্তু কিছু বলবেন আপনি অবশ্যই এটা বিরতির আগেও আমরা কিছুটা আইডিয়া দিচ্ছি এখানে হাঁটুরই তিনটা গ্রাফিক্যাল ছবি আছে আমার পাশে যেটা আছে এটা হচ্ছে হাঁটু ব্যথা যে আমরা বলছিলাম যে প্রধান কারণ হার ক্ষয় বা অস্টিওথ্রাইটিস সেটার একেবারে আর্লি স্টেজ যখন রুগী আসে দেখেন লাল হয়ে যাওয়া মানে আমরা প্রদাহ বুঝিয়েছি সেটি সেই জায়গাটা কাটিলেসটা ইরোশন শুরু হয়েছে সেই লালটা কিন্তু মাঝখানে যে স্টেজটা আছে মানে মিড স্টেজ সেখানে এসে কিন্তু অনেক ছড়িয়ে অনেক ছড়িয়ে পড়েছে এবং লাস্ট যেটা লেট স্টেজে কিন্তু পুরো হাঁটুর কাটিলেজের উপরেই সেই প্রদাহটা ছড়িয়েছে একটা স্টেপ থেকে আরেকটা স্টেপে যেতে কয়েক বছর সময় লেগে যায় আমরা আবার চিকিৎসা একটু ফেরত যাচ্ছি হ্যাঁ আমি যেটা বলছিলাম যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমত আমাদের ডায়াগনোসিস কনফার্ম করতে হবে আমরা হাঁটু ব্যথার চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমি শুরুতেই বলছি যে অস্টিওথ্রাইটিস সবচেয়ে কমন আমরা প্রায় পেয়ে থাকি তো সেটা রুগীর হিস্ট্রি নিলে বা এইজ দেখলে বা আমরা অনেক সময় প্যাটেলার অ্যাপ্রিহেনশন টেস্ট বিভিন্ন হাঁটুর আমরা যে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে থাকি তা থেকে বোঝা যায় অথবা অনেক সময় আমাদের এক্স রে বা এম আর আই জাতীয় কিছু টুলসের হেল্প নিতে হয় যদি অস্টিওথ্রাইটিস হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের গতানুগতিক চিকিৎসা চলে আসছে যে আমরা ব্যথার ওষুধ দিই বা বিভিন্ন থেরাপি দেই বা বিভিন্ন ব্যায়াম শিখিয়ে দিই এভাবেই চলে আসছে আসলে সেটা করতে হবে সেটা হতো প্রাথমিকভাবেই করা যায় কিন্তু আরেকটা পাশাপাশি যেটা হয়ে আসছে যে হাঁটু ব্যথা হলে আমরা লাইফ রেস্ট্রিকশন করে দিই যে হাঁটু ব্যথা হলে আপনি নামাজ চেয়ারে বসে পড়েন হাঁটু ব্যথা হলে সিঁড়ি বাইবেন না হাঁটু ব্যথা হলে হাড় মানে হাঁটাহাঁটি বন্ধ বিশেষ করে নামাজ তো একেবারে বলা হয় যে চেয়ারে বসে বসে নামাজ পড়বেন হ্যাঁ এই জিনিসগুলো কিছুটা ট্রেডিশনালি চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে আসলে আধুনিক চিকিৎসায় এটা রিভার্স এখন আপনার যেমন আগে মানুষের ধারণা হইতো যে ডায়রিয়া হলে পানি খাওয়া বন্ধ করে দিত কারণ পানি চলে যায় শরীর চলে যাচ্ছে পানি খাওয়া যখন বন্ধ করে দিত সাইপো ভলিউমিক শকে মারা যেত কিন্তু এখন উল্টা চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে না পানি যেটা শর্ট হচ্ছে তাকে আরও সেটা পূরণ করতে হবে এখন আমার হাঁটু ব্যথা রুগীর ক্ষেত্রেও যদি আমার হাঁটু ব্যথার কারণে আমি যখন হাঁটতে সমস্যা হয় মুভমেন্ট হয় না এখন আমি যদি সেটাকে আরও রেস্ট্রিকশন করে দিই তাহলে এই যে আর্লি স্টেজ ছিল অস্টিওথ্রাইটিস এই স্টেজটা খুব দ্রুত প্রগ্রেস হবে এবং দ্রুত কিন্তু হার আরও বেশি ক্ষয় হবে কারণ যত আপনি রেস্ট্রিকশন করে দিবেন হাঁটুর মুভমেন্ট কমে যাবে তার মাসেলস যে চারপাশে মাসেলসের পাওয়ার কমে যাবে মাসেলের ইলাস্টিসিটি কমে যাবে ভিতরে যে লিগামেন্ট থাকে লিগামেন্ট কিন্তু ফাইব্রোস্ট হয়ে যাবে ফ্লুইড প্রোডাকশনটা হচ্ছে না একজাক্টলি এবং আপনি যদি না হাঁটাহাঁটি করেন তাহলে কিন্তু ট্রিগারিং হবে না ফ্লুইড কিন্তু প্রোডাকশন হবে না এই জিনিসগুলো আমাদের বের হয়ে আসতে হবে এবং এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক সময় রুগী এসে বলে স্যার মনে হয় অনেক হাঁটলে মনে হয় হাঁটু ক্ষয় হয় এটা আসলে ঠিক না কারণ আল্লাহ ফাঁক আমাদের হাঁটু জোড়া এগুলো বানিয়ে দিয়েছে হাঁটাহাঁটির জন্য এবং বারবার বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে যে মুভমেন্টের কথা দৌড়াদৌড়ির কথা বিভিন্ন ঘোরাঘুরির কথা তাহলে আমাদের যে ধারণা যে হাঁটলে বা বেশি মুভমেন্ট করলে ব্যথা বেড়ে যাবে বা হাঁটু এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা তবে হ্যাঁ চিকিৎসার জন্য আমরা কিছুদিন লাইফ রেস্ট্রিকশন যখন করতে পারি ফেজে থাকি একজাক্টলি যখন হাঁটু তীব্র ব্যথা হলো হঠাৎ করে হলো বা কেউ আঘাত পেয়ে হলো যেভাবে হোক হয়তো কয়েক সপ্তাহ সে রেস্টে থাকতে পারে সেই সময় সে চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে পারে ইন দ্য মিন টাইম তাকে কিন্তু পুনর্বাসন বা রিহ্যাবিলিটেশন চিকিৎসায় যেতে হবে এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে কিছু ব্যথানাশক ওষুধ সারা ওয়ার্ল্ডে চলে আসছে এখন কিন্তু ওয়ার্ল্ড কিন্তু আর ব্যথানাশক ওষুধের দিকে যেতে চায় না আমরাও যাই না আমরা নিরাপদ চিকিৎসা বিভিন্ন থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে যেমন আমরা যদি সাজেস্ট কারো হাঁটু ফুলে যায় আমরা হাই ফ্রিকুয়েন্সি সাউন্ড যদি দিই তাহলে কিন্তু ফুলাটা চমে কমে যায় এবং ব্যথাটা কমে যায় ইন্টারফেরেন্সিয়াল থেরাপি খুব ইম্পর্টেন্ট এবং নিরাপদ আমি কিন্তু স্পেসিফিক চিকিৎসা দিচ্ছি আমি কিন্তু সিস্টেমিক সার্কুলেশনে কোনো ওষুধ সে দিচ্ছি না কারণ সিস্টেমে গেলে আপনার আপনি জানেন ওষুধের বিভিন্ন আছে আমরা বিভিন্ন থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে এটা করতে পারি অথবা এখন আধুনিক বিভিন্ন যেমন আমরা ড্রাই নিডলিং করে ই
এগুলা করাতে হয় এবং প্রয়োজন রোগীকে হসপিটালাইজড করতে হয় সেটাই আমরা অনেক সময় হসপিটালাইজড করার মূল টার্গেটই থাকে তাকে মোবিলাইজ করা যখন সে মোবিলাইজ করে উইথ ওয়েট নিয়ে ভাষায় বা হাঁটাটি করে ব্যথাটারও সেটা যখন বললেন ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান যারা আমরা আমরা ক্রিকেট খেলার সময় দেখি যে যেভাবে ওই বলকে আটকানোর জন্য যেভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে একজন ফিল্ডম্যান সে মানে বলটাকে যাতে बाउंड्रीতে না যায় এই যে ঝাঁপ দিচ্ছে তা তো নি জয়েন্টে প্রচন্ড আঘাত পাচ্ছে তো তারা তো দেখে আবার ভালোমতো খেলাধুলা করছে খুব ভালো কথা বলেছেন আসলে যারা প্রফেশনাল প্লেয়ার তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার আপনার রিহ্যাবিলিটেশন এবং স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ করানো হয় হাঁটুর ধরে রাখার জন্য যে বাইন্ডিং লিগামেন্টগুলো আছে স্পেশালি ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট ভিতরে আছে ল্যাটারাল যে ফিবুল টিবো ফিবুলার লিগামেন্ট এবং কোয়াড্রিসেপস হ্যামেস্ট্রিং পিছনে এই মাসেলসগুলোকে কিন্তু আমরা বিল্ড আপ করি তার স্ট্রেন বাড়ানো হয় মাসেলকে স্ট্রেন্দেন করতে হয় এক্স্যাক্টলি যখন মাসেল স্ট্রেন্থ হয়ে যায় এবং মাসেল সুস্থ থাকে তখন কিন্তু এই যে যতই ঝাপ বা লাভ দিয়ে যেভাবেই ধরুক না কেন তার ইঞ্জুরি হওয়ার কোনো চান্স আর থাকে না বা কোনোভাবে ইঞ্জুরি হয় না এগুলো বিভিন্ন সাইন্টিফিক আপনার বিভিন্ন অ্যাপ্রোচ আছে স্পোর্টস মেডিসিন তো এখন আলাদা একটা সাবজেক্ট ডেভেলপ করছে সাবজেক্ট ডেভেলপ করে গেছে আপনি নতুন কিছু इलेक्ट्रोथेरपि गो आधुनिक विभिन्न जमन हायलिरिक एसिड सप्लीमेंट इन हाटुते दिल अन्य थेरपिर पासपाशी एक्सिलेंट रेजल्ट রোগীর হাঁটুর ব্যথা চলে যায় এবং অন্যান্য যে ইলেকট্রোথেরাপিগুলো আছে যেটা আমি ইতিপূর্বে বলেছি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন সেটি হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড ইন্টারফেরেন্সিয়াল থেরাপি এগুলো ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় কিছু কিছু রোগী আসে হাঁটু ব্যথা নিয়ে বয়স্ক হাঁটু হার ক্ষয়ও আছে কিন্তু বেসিক্যালি তার আথ্রাইটিস জনিত সমস্যা না আমাদের কাছে বিভিন্ন লিগামেন্টের পেইন নিয়ে আসে সে চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে থেরাপি দিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সেন্টারে যাচ্ছে ঘুরছে ভালো হচ্ছে না আসলে তার স্পেসিফিক আমরা যখন ডায়াগনোসিস করে দেখি কোনো লিগামেন্ট ইঞ্জুরি বা কোনো লিগামেন্ট ফাইব্রোস্ট হয়ে আসে জাস্ট আমরা তখন ওই লিগামেন্টকে আমরা বিভিন্ন প্রকার আমাদের যেমন আমরা ক্রায়োথেরাপি বা ড্রাই নিডিলিং যেটা আমরা স্পেসিফিক থেরাপি করে থাকি যে লিগামেন্টকে রিল্যাক্স করে দেওয়া যে সে যে ফাইব্রোস্ট হয়ে আছে বা টাইট হয়ে আছে তাকে যদি রিল্যাক্স করে দিই তার হাঁটু ব্যথাটা যখন বাংলাদেশের টিউবারকুলার আর্থ্রাইটিস খুব কমন নিউ জয়েন্টে তো যখন আমরা পানি বের করে দিলাম এনটিটিভি ড্রাগ দিলাম তারপরেও কি এন্টিটিভি ড্রাগ তো রোগী খেয়ে যাচ্ছে তারপরে কি ফিজিওথেরাপির প্রয়োজন আছে অবশ্যই একটা স্টেজে সেটা আমরা সাধারণত টিউবারকুলার আত্রেটি যেহেতু এটা একটা ইনফেকশুয়াস ডিজিজ সেটা প্রাইমারি যে অ্যাকিউট স্টেজটা যখন চলে যায় রোগী যখন কন্ট্রোলে চলে আসে ড্রাগের কন্ট্রোলে চলে আসে দেন তাকে কিন্তু আবার থেরাপি দিতে হবে কারণ আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে অল আথ্রাইটিস ডাইভার্টেড টু অস্টো আথ্রাইটিস মানে আপনার টিবির টিবির কারণে কিন্তু এক পর্যায়ে সে অস্টিয়াথ্রাইটিস ডেভেলপ করছে তাহলে টিবি ড্রাগ তো অবশ্যই তাকে চলবে সেটার পাশাপাশি তাকে এক পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচ করে থাকি তবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ইলেকট্রোথেরাপির ব্যবহার ওইভাবে করা হয় না সেই ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন মেনুয়াল থেরাপি এক্সারসাইজের উপর কিন্তু আমরা জোর দিই কারণ আপনার টিবির কারণে তার জোড়াটা মাসেল শক্তি কমে যায় সে হাঁটতে সমস্যা হয় ইম্ব্যালেন্স হয় তাকে বিভিন্ন রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি যখন দেওয়া হয় সে দেখা যাবে স্বাভাবিক জীবনে ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান এই হাঁটু ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে অনেক মূল্যবান কথা আমাদের দর্শকদের শুনিয়েছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বৈশাখী টিভিকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরস হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল